in the name of allah who is most merciful the specially merciful bismillahir rahmanir rahim aaj hum ninth class english unit number 6 the qaid's vision and pakistan qaid ka tasavvur aur pakistan iski hum translation aur reading karenge with correct pronunciation during the early and difficult times of pakistan's emergence qaid e azam muhammad ali jinnah undertook a country wide tour he aimed at raising people's spirit do not be overwhelmed by the enormity of the task he said in a speech at lahore اردو ٹرانسلیشن ظہور پاکستان کے ابتدائی اور کٹھن وقتوں کے دوران قائد اعظم محمد علی جناح نے پورے ملک کے دورہ کیا پورے ملک کا دورہ کیا ان کا مقصد لوگوں میں جذبہ ابھارنا تھا لاہور میں انہوں نے ایک تقریر میں کہا کام کی شدت سے مغلوب نہ ہوں There are many examples in the history of young nations building themselves up by sheer determination and force of character you are made of sterling material and second to none keep up your morale do not be afraid of death we should face it bravely to save the honor of pakistan and of islam do your duty and have faith in pakistan it has come to stay tareekh mein aisi nau umar aqwan ki kai misale milti hain jinhone mehz pukhta azam quwwat e kirdar se khud ko tarakki di tum nihayat hi umda mawad se bane ho اور تمہارا کوئی ثانی نہیں اپنا حوصلہ بحال رکھو موت سے خوف زدہ مت ہوں پاکستان اور اسلام کے وقار کو بچانے کے لیے ہمیں بہادری سے اس کا سامنا کرنا چاہیے اپنا فرض بجا لاؤ اور پاکستان پر بھروسہ رکھو یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے یہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے دا اینٹائر جرنی آف دا گریٹ لیڈرس اسٹرگل for a separate homeland for the muslims of subcontinent was based on the pivot of the muslim unity and oneness as a nation he talked about pakistan in such clear terms that a common man could understand it bare sagir ke muslimano ke liye ایک الگ وطن کی خاطر عظیم رہنما کی جد و جہد کے پورے سفر کا انحصار مسلمانوں کے بطور ایک قوم کے اتحاد و اتفاق کے بنیادی نقطہ پر تھا انہوں نے پاکستان سے متعلق بات اتنے واضح الفاظ میں بیان کی کہ عام آدمی اسے سمجھ سکے وی آر اے نیشن He affirmed three years before the birth of Pakistan with our own distinctive culture and civilization, language and literature, art and architecture, names and nomenclature, sense and values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendar, history and tradition attitude and ambition in short we have our own distinctive outlook on life zahoor e pakistan se 3 saal pehle unhone tasdeeq karte hue kaha hum ek imtiazi tehzeeb aur saqafat zuban o adab fan o fan e taameer نام اور نام رکھنے کے اسلوب اقتدار اقدار و تناسب اقدار و تناسب کا شعور 
قانونی قائدے و اخلاقی ضابطے رواج و تقویم تاریخ و ادب میلان تباہ و تمنائے رکھنے والی قوم ہے المختصر زندگی سے متعلق ہمارا اپنا ایک امتیازی زاویہ نگاہ ہے یعنی سوچ اور نظریہ ہے دا آئیڈیالوجی آف پاکستان واز بیسڈ آن دا فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ دا مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن اینی اٹیمپ ٹو مارک دیئر نیشنل اینڈ پالیٹیکل آئیڈینٹی ول بی اسٹرانگلی ریزسٹڈ نظریہ پاکستان اسی بنیادی اصول پر استوار یعنی قائم تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں ان کے قومی اور سیاسی تشخص کو کسی دوسری قوم کے تشخص میں ضم کرنے کی کسی میں کسی بھی کوشش کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی کسی بھی کوشش کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی قائد اعظم واز اسٹرانگ قائد اعظم واز اے مین آف اسٹرانگ فیتھ اینڈ بلیف ہی فرملی بلیو دیٹ دا نیو ایمرجنگ اسٹیٹ آف پاکستان بیسڈ آن اسلامک پرنسپلس وڈ ریفارم دا سوسائٹی ایز اے ہول ان ہز عید میسج سپٹمبر نائنٹین فورٹی فائیو قائد اعظم سیٹ اسلام از اے کمپلیٹ کارڈ ریگولیٹنگ دا ہول مسلم سوسائٹی ایوری ڈپارٹمنٹ آف لائف کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی قائد اعظم پختہ عقیدہ اور ایمان رکھنے والے انسان تھے انہیں پختہ یقین تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی ظہور ہوتی پاکستان کی نئی ریاست مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح کر دے گی ستمبر انیس سو پینتالیس کے عید کے پیغام میں قائد اعظم نے کہا اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے جو پورے مسلم معاشرے اور زندگی کے ہر شعبے کو اجتماعی اور انفرادی طور پر باقاعدہ بناتا ہے ٹوڈے دا کائز پاکستان از فیسنگ نیومرس چیلنجز وی ہیو فار گٹن ہاؤ مچ اسٹرگل مسلمس ہیو میڈ انڈر دا ڈائنامک انڈر دا ڈائنامک لیڈرشپ آف قائد اعظم محمد علی جنا وی کین اوور کم آور پریزنٹ ڈیفیکلٹیز بائی فالوئنگ دا کائز گولڈن ماڈل فیتھ یونیٹی اینڈ ڈسپلن وی کین میک آور نیشن اسٹرانگ بائی ریمبرنگ ہز ایڈوائس ٹو دا یوتھ اٹ از ناؤ اپ ٹو یو ٹو ورک ورک اینڈ ورک And we are born to succeed. آج قائد کا پاکستان بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہا ہے ہم بھول چکے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھرپور قیادت میں مسلمانوں نے کس قدر جد و جہد کی قائد اعظم کے سنہری اصول ایمان اتحاد اور نظم و ضبط پر عمل پیرا ہو کر ہم موجودہ مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں نوجوانوں سے ان کی یہ نصیحت یاد کر کے ہم اپنی قوم کو مضبوط بنا سکتے ہیں اب یہ تم پر انحصار کرتا ہے کہ کام کرو کام کرو اور کام کرو اور تب ہمارا کامیاب ہونا یقینی ہے پلیز لائک شیئر کمنٹس اینڈ سبسکرائب دا ویڈیو تھینک یو اللہ حافظ